حجر صحي وقاعدين في البيت هل هنخسر كل اللي عملناه طول الشهور اللي فاتت انا جاي اقول لك ده صح ولا غلط وازاي نبدا نحافظ على الجينز بتاعتنا اللي عملناها طول الفتره اللي فاتت يلا بينا السلام عليكم معاكم دكتور حازم طارق من مصر كلينيك يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وبعافية وكل اهلكم كده يا رب طبعا في الازمة دي قاعدين كلنا في البيت مش بنخرج كتير اللي كان بيتمرن وقف تمرين اللي كان مظبط دايت بقى واكل نظام غذائي صحي يعني وقف ووقف وقال لك اعمل ايه ومش عارف ايه وخلاص بقى هستسلم امر الواقع انا جاي اقول لك ما تعملش كده الوقت اللي انت قاعد فيه دوت هل تعرف تحافظ على الفورمة اللي انت عملتها قبل كده اه جدا وبسهولة هل ممكن تزود الفورمة بتاعتك دي اه ممكن جدا هيكون اصعب شوية بس ممكن بالنسبة لنظامك الغذائي تعرف تظبطه بسهولة جدا النهاردة جاي اقول لك شويه نصايح كده ازاي تبدا تعمل الموضوع ده اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت اي هدف عايز تحققه لازم تتعب وتسعى عليه طيب الفتره اللي انت قاعد فيها في البيت دي فتره راحه اه بس احنا ممكن نحولها لفتره نشاط ممكن نحافظ على الدايت والنظام الغذائي بتاعنا ونستمر عليه عادي جدا بدون اي مشاكل تعرف تعمل دوت وانت قد دوت تاني نقطه معانا بالنسبه لنقطه التمرين هتقول لي والله يا دكتور انا دلوقتي موقف تمرين فبالتالي هخسر الكتله العضليه اللي انا كسبتها وبالتالي ايه لازمه بقى ان انا اعمل نظام غذائي واظبط نفسي واعمل واسوي هقول لك لا مش صح تمام الكتله العضليه بتاعتنا يا جماعه بتتكون من جزئين عشان نبقى فاهمين بطريقه السي العضلات بتاعتنا اللي بيكبرها وبيضخمها حاجه من اتنين هي الالياف العضليه بتاعتنا حصل فيها مايكرو تيرز فبالتالي حصل فيها الاصابات البسيطه ديت وانت اكلت بروتينات وكلام زي كده حصل لها عمليه التئام فكبرت اكبر وحصل فيها الكلام ده كله فده احد الحاجات اللي بتعمل مصر هايبرتروفي وده النسبه الاقل يعني دي المفاجاه اللي ممكن تكون ليكم النسبه الاقل العضلات البروتين بتاعها هو اللي بيكبر انما النسبه الاكبر الجلايكوجين ستورز او مخازن الجلايكوجين اللي موجوده في العضله هي اللي بتتملي اكتر المسل سيل او خلايا العضليه بتاعتنا ميتابوليكلي اكتف يعني خليه نشيطه وبالتالي ربنا خلق لها مخازن الطاقه الخاصه بيها في صوره الجلايكوجين دوت الجلايكوجين دوت عامل زي عمله الطاقه الكبيره كده اللي لما نفكه يعمل جزيئات جلوكوز كتيره اللي نفكها يعمل لنا اي تي بي او عمله الطاقه اللي موجوده عندنا في الجسم فالعضله فيها مخازن جلايكوجين كل ما بتتمرن اكتر مخازن الجلايكوجين دي بيبقى عندها القدره على الكبر اكتر فلما انت بتاكل كاربوهيدراتس كويس كاربوهيدراتس ديت اللي لما بتتحل بتبقى جلوكوز اللي لما بيتحوش بيبقى جلايكوجين فبالتالي بتحوش جلايكوجين اكتر فالجلايكوجين نفسه بيعمل شكل البمب او نفخه اللي في العضله دي نطلع من ده كله بان العضله بتاعتنا مش منفوخه هواء يعني مش مجرد ما انت ما بتتمرنش خلاص هتفس الهواء اللي فيها وهتكش تاني وترجع للحجم الصغير بتاعها مش هيحصل طول ما انت بتعمل مستوى انتنسيتي بسيط لو حتى بسيط يعني ايه انتنسيتي بسيط يعني مثلا زي دي ازازه ميه موجود دلوقتي هنفترض ان الازازه دي مثلا وزنها 3 كيلو طول ما انت بتشيل بال 3 كيلو دي وبتحاول بتصعبها على قد ما تقدر طول ما العضله بتاعتك شغاله طول ما انت بتحافظ على البروتينات بتاعت العضله العضله عمرها ما هتتكسر او تحرق من البروتينز بتاعتها طول ما انت حاسين ان في حاجه اليها طبعا طبعا ده مع استثناءات وفروقات فرديه جدا لو انت بتعمل نشاط عنيف جدا 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 ساعتها ممكن جسمك فعلا يلجا ان هو يستخدم بروتينات العضله لانتاج الطاقه لكن في الاوضاع الطبيعيه قلنا الموضوع اللي انت هتعمله دوت هيحافظ على البروتينات بتاعت العضله بالاضافه ان انت بتاكل كويس تغذيه كويسه كاربوهيدراتس مش زي ما كنت بتاخدها بالظبط اثناء التمرين لان نشاطك اكيد قل لكن بتدي لجسمك كاربوهيدراتس كويسه يعني بنسبه معقوله هتحافظ على جسمك بطريقه يعني ممكن نقول 95% لو انت عملت نشاط وتمرين شبه اللي كنت بتعمله قبل كده ممكن تعمل جينز كمان عن طريق ان احنا مش بس البروجريسيف اوفر لود بتاعنا ان احنا بنزود اوزان لا في ميتابوليك ستريس في طرق كبيره قوي ان احنا بنضغط على العضله انها تبدا تكبر والخلاصه انا جاي اقول لك ان انت مش عشان قاعد في البيت خلاص تودع اهدافك وتودع احلامك وكل الكلام ده كله لا انت قدامك في البيت ان انت تظبط نظامك الغذائي تظبط اكل كويس جدا تحسب الماكروز بتاعتك زي ما انت محتاجها في الوقت الحالي مش زي ما انت كنت بتحسب اثناء التمرين وتهتم جدا لو انت لاعب جيم يعني وبتروح بنسبه الكربوهيدراتس ما تقللهاش تقول لي خلاص مش بروح الجيم لو اكلت كارب هدخن لا طول ما انت محافظ على نسبه الكارب كويسه وبتعمل تمرين متوسط الشده انا كنت عملت فيديو كامل عن برنامج كامل اكسرسايز في البيت لكل عضلات الجسم تقريبا الفيديو اللي قبل ده هسيبه لكم في اللينك فوق ممكن تتفرجوا عليه طبعا انا حاطه بتدريجات الصعوبه كلها بتاعتنا اللي ممكن نحتاجها يعني لو عملت التمرينات زي ما انا عملتها بتدريجات الصعوبه اللي انت محتاجها مع ان انت بتاكل كويس صدقني هتحافظ على الفورمه بتاعتك جدا بل بالعكس كمان لو انت كنت واخد الموضوع بجد ممكن كمان تزيد وارجع واقول في الاخر ان اللي بيتحكم في ان انت تخس او ان انت تزيد بطريقه اساسيه هو الاكل بتاعك نظامك الغذائي لو بتاكل اقل ما انت محتاج هتخس ولو بتاكل اكتر ما انت محتاج هتزيد ولو بتاكل زي ما انت محتاج فانت هتحافظ على وزن ونوعيه الاكل هتفرق معانا في البادي كومبوزيشن مع التمرين لو انت بتتمرن 
مع ان انت مظبط نوعيه اكل مظبط كارب مظبط بروتين ونسبه الفات المعقوله بتاعتنا بس وذين المتاح بالنسبه لك وطبعا دهون صحيه مش اي عك وخلاص ده هيحافظ على البادي كومبوزيشن بتاعك ان هو عضلاتك تفضل زي ما هي ودنيتك تفضل تمام بس كده يا رب يكون فيديو خفيف لطيف انا حبيت اطمنكم بس وحبيت ارد الامل اللي يأس فيكو ان الفتره اللي احنا قاعدين فيها دي مش عارفين هتطول لحد امتى نحاول نعمل اللي علينا ونشتغل في البيت وانا ان شاء الله في الفيديوز بتاعتنا هنحاول بقى في الفتره الجايه نحاول ندي حاجات مخصصه ازاي نبدا نستغل الفتره دي بالذات ان احنا ما نخسرش الفورم بتاعتنا ان احنا نطور من نفسنا اكتر لو عجبك الفيديو منساش لايك جميل قوي جامد كل الحاجه اللي ممكن تقولها وطبعا تكون مشترك في القناه عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجايه ان شاء الله مستنيينكم حاجات جامده جدا 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 ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم